tejiendo, uh -huh. cada vez hay más hombres tejiendo, cada vez eh, se ha estudiado más la cantidad de beneficios que nos da tejer, lo bien que nos hace tejer, e incluso hay grupos que se dedican a recuperar, si se quiere una actividad que no está tan relacionada con las nuevas generaciones, sino que está más relacionada con las abuelas, ¿o Son, no? claro, como redes de tejedores que se han ido armando... Varones, subrayamos esto, ¿no? Y vamos Varones. a hablar con una de esas redes. ¿Querés? A ver. Porque estamos en comunicación con Gabriel, que precisamente es parte de Hombres Tejedores y que vienen a romper con esta idea y con estas estructuras que uno tiene eh, en la cabeza en donde cree que solamente las mujeres claro. pueden tejer. Eh, y la verdad es que nos pareció hermoso poder charlar y que nos cuente un poquito de esto, de por qué tejen y sobre todo de todos los beneficios que te trae tejer. Gabriel, ¿estás ahí? ¿Cómo Hola, te va? Hola, Gabriel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. bien. Muy bueno, bien. gracias por estos minutos, porque eh, la verdad... ¿Estás tejiendo? ¿A dónde estás que no te ve? Ah, estás tejiendo. Ahí está, estás tejiendo en cámara. Y yo no sé tejer ni el punto arroz, te digo, ¿eh? Bueno, estoy acá, este, este punto sencillito, estoy haciendo lo que se llama el Santa Clara, que es todo re, derecho de un lado, derecho del otro, siempre, siempre el mismo punto, pero bueno, acá es lo que pidieron, entonces uno también satisfaciendo el... ¡Qué genio! Bueno, la verdad es que eh, nos pareció muy interesante esta idea de que, como casi todas las cosas, ya nuestra sociedad han dejado de tener género, pero ha llevado tiempo que lleguemos a esa conclusión y podamos decir, bueno, tejer no tiene que ver ni con un hombre ni con una mujer, tiene que ver con una actividad que nos puede traer un montón de beneficios y satisfacciones. Seguramente. Eh, los escucho muy cortados, no sé, ahí eh, ahora... Vemos si, si podemos mejorar la conexión. Ah, bueno. Bueno, dale. mientras Gabriel, a ver, hasta que nos escuches bien, hacenos así un pulgar para arriba si podés. Tenés la mano ocupada. Perfecto, ahí está. ahí está. A ver, Gabriel, ¿cuándo empezaste a tejer? Mira, eh, hace por lo menos eh, 18 años ya que tejo. Y esto surgió un poco como, como bueno, un, una descarga, ¿no? Uno estaba muy tensionado por el trabajo y, y bueno, fue así que, que como es, el médico me dijo bueno, vas a tener que buscar una actividad que te, que te baje un poco que, que, que puedas ¿no? estar más tranquilo que, que te haga bien, y bueno así fue que le digo a mi mamá mira enséñame a tejer porque la veía tejer y a ver si me baja y bueno, fue así que entonces mi mamá un poco me, me enseñó y después otro poco Amigos, compañeras de trabajo, bueno, un poco de, de también hoy internet ayuda mucho. Y bueno, fue así que hoy estamos eh, tejiendo ya hace 18 años y en distintas técnicas, ¿no? Porque uno va aprendiendo distintas cosas, distintas técnicas y, y va mejorando, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y en qué momento te diste cuenta que podías formar parte de una comunidad de tejedores? Porque, insisto en esto, uno a veces liga ciertas actividades a ciertos géneros. ¿En qué momento se encontraron? Claro, bueno. Bien, fue en 2017. En realidad, el movimiento Hombres Tejedores surge en Chile en el año 2016. Nuestros hermanos chilenos fundan el movimiento Hombres Tejedores en Chile. Y uno de esos Hombres Tejedores de Chile viene a vivir para Argentina. Y en el 2017, junto con otro amigo de Venezuela que estaba ya viviendo acá, forman Hombres Tejedores Argentina. Eh, en el 2017, nuestra primera reunión fue en noviembre del 2017 y bueno, hoy un poquito por la pandemia no ha quedado eso relegado, pero bueno, digamos que, que sigue el movimiento todavía y seguimos sumando gente que, que se suman encuentros porque por lo general lo hacemos en lugares públicos, en plazas eh, y hemos hecho distintas intervenciones en distintos lugares, ¿no? Gaby, ¿qué, ¿qué tejes habitualmente? ¿Ropa? ¿Mantas? Eh, ¿Camino de mesa? Bueno, todo, ¿Todo ese tipo de cosas? ¿O haces pulvercitos? ¿Ropita para bebé? ¿Qué es lo que más haces? Bueno, he estado haciendo de todo un poquito. Eh, a veces con telar he hecho algunos uh -huh. chals, algún, algunas cosas más grandes. Eh, he estado tejiendo ahora a mano hace poco, que se teje a mano, con las manos mismas, eh, lo que es el vellón de lana para hacer pies ah, de cama claro. y todo eso. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es eso con, con las manos o sin aguja? Claro, es sin aguja, porque el vellón es tan grueso, ¿sí? Que uno, se, uno con la mano va formando el punto y va tejiendo punto por punto con las manos sobre una mesa, ¿sí? Y, y vas armando así todo ese pie de cama 
que es un, una, un mega tejido, ¿no? Sí, que pesa Excelente. como 20 kilos. <risa> Gaby, no sé si te, si te pasó a vos o a algún por ahí, a alguno del grupo, el tema este de los prejuicios, porque no hay que hablar que los hobbies no tienen género, ¿no? Pero por ahí, eh, bueno, puede pasar, ¿no? Hay que decir un hombre tejiendo. Sí, eh, acá, por, por ejemplo, en Buenos Aires... Eh, no, no, no nos ha pasado, por ejemplo, porque siempre estamos varios, ¿no? Tejiendo en plazas, o a veces uno va en el colectivo y te, por ahí te miran asombrado. Hoy ya quizás no, no hay tanto prejuicio, o por lo menos no se muestra tanto el prejuicio, porque la sociedad, gracias a Dios, ha avanzado en muchos aspectos, ¿no es cierto? Eh, eh, el feminismo también ha, ha hecho que... que y, y este movimiento también va... ¿no? Eh, aparejado o de la mano de, también de, del feminismo eh, no, no aporta al feminismo pero de alguna manera sí el tema de romper estereotipos eh, ayuda ¿no? y, y el feminismo también es lo que tra ha tratado de hacer todo este tiempo y, y sigue tratando de, de romper con muchas, muchas cosas del patriarcado que son impuestas ¿no? como un hombre que se llame hombre va a agarrar dos agujas y va a tejer ¿no es cierto? entonces bueno por ahí ese tema eh, aporta, digamos, a, a, toda, a toda la lucha que se viene haciendo claro. de, de, distintos, de distintos puntos, ¿no? Gaby, si alguien quiere empezar, ahora viéndote dice, tengo ganas de probar y no se ve absolutamente nada. Guíanos cómo es el camino para poder o contactarse con ustedes o por lo menos probar a ver si le gusta. Sí, eh, nosotros acá a, algunos estamos dando clases eh, en, en Buenos Aires, eh, pero bueno... También, hoy, eh, para los que se quieran animar, hay un montón de profes en, en todas partes. Eh, en Córdoba hay, tenemos un hombre tejedor allá en Córdoba que se dedica al tejido a máquina, que es Federico Chana, eh, que él se especializa en tejido a máquina exclusivamente, también teje otras cosas a mano, pero su especialidad es el tejido a máquina, porque siguen existiendo las máquinas de tejer, aquellas que tenían también nuestras, claro. nuestras madres. Sí, que abuelas. parecía que pasaba un tren cada vez que lo usaban. <risa> Hacía mucho ruido, sí. <risa> que le daban con él, le daban ahí todo el día. Pasaba el carro, ¿no? Y pasaba el tren. Pero bueno, pero en distintas partes eh, hay un montón de gente dispuesta a enseñar, porque el tejido, la verdad que, eh, como decían ustedes, en las actividades, ¿no? Eh, estas actividades que nos recrean, que nos hacen bien, que nos bajan a tierra. Yo soy, en este momento, esta es mi dirección, soy director de escuela secundaria. Y, y bueno, ahora tejiendo un poquito para mostrarles a ustedes también, pero yo llego de, de la escuela o llego de trabajar ocho horas y llego a casa y agarro las agujas ¿no? para bajar, bajar, bajar y después ya estoy mucho mejor, ¿no es cierto? Y así como otras actividades pueden hacer otros. Pero bueno, lo importante es esto, no, que, que no se ate una actividad y eso es lo que tratamos hombres tejedores de Argentina, así como nuestros colegas de Chile y todos. Hay un montón ya de hombres tejedores en Latinoamérica. Está hombres tejedores México, está hombres eh, tejedores Colombia. Ya somos muchos eh, grupos de hombres tejedores en Latinoamérica que nos interconectamos. Esto fue también una reunión el día del tejido en público. ¿sí? Se hizo una reunión de, de hombres tejedores a nivel latinoamericano. Así que estamos, estamos trabajando para visibilizarnos, ¿no? para visibilizar que las actividades tejidos o lo que fuera no tienen género. Tienen que ver con los gustos personales de cada uno y no tienen que ser atados por, por ningún otro motivo, a, a un género o a nada. ¿no? Que, que cada actividad... Claro. Un... Gabriel, un gusto haber charlado con vos, haber conocido de tu experiencia. Gracias por este contacto conseguimos. ¿eh? Hasta la próxima. Gracias a ustedes por la entrevista. Me encanta.